সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি আজকে একটু কথা বলতে চাই গত শনিবার আজকে হচ্ছে একটা বৃহস্পতিবার এবং গত শনিবার যে শনিবার আমরা ফেলে আসলাম এই শনিবারে আমার একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছে সিনেমা হল দেখে যে এই সিনেমাটা দেখেছি তার বিষয়ে আসছি সেটা দেখে আমার খুব বেশি আমি মুগ্ধ হইনি তবে সিনেমা হলটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি আমাদের এই কঠিন শহর জাদুর শহর ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু আধুনিক সিনেমা হল যেটাকে বলা হয় কি যে সিনেপ্লেক্স এইগুলোর ভালোই চলছে এগুলো যেমন বসুন্ধরা সিটিতে আছে তারপরে যমুনা ফিউচার পার্কে আছে আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের ধানমন্ডিতে সীমান্ত সম্ভা অর্থাৎ রাফ স্কোয়ার সীমান্ত স্কোয়ার বিজিবির যে ট্র্যাডিশনাল যে মার্কেট ঢাকা শহরে যেটি আছে শপিং মল তার পেছনের যে নতুন ভবনটি হয়েছে সেখানে তো সেখানে গেলাম যাওয়ার পরে খুব ভালো লাগলো পরিবেশটা সত্যিই চমৎকার এবং খুব ভালো ভালো মানুষজন আসছিলেন ভালো ভালো মানুষজন বলতে ভদ্র সুশীল তারপর আবার মজাও করছে সিনেমা হলের ভিতরে কথা বলছে হা হা হি হি করছে তারপরে পপকর্ন কিনছে সব কিছু মিলে একটা চমৎকার পারিবারিক আবহ আবহে সিনেমা দেখার মতো উপভোগ করার মতোই পরিবেশ আমার খুব ভালো লেগেছে এবং এটা হলো গ্রামের মানুষ হিসেবে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমরা ছোটোবেলায় যে সব সিনেমা হল আমরা দেখেছি বা আমার যদি বিশেষ করে বলি আমাদের গ্রামের বাড়ি কালিকচ্ছে একটা সিনেমা হল ছিল কালিকচ্ছ বিনোদন সিনেমা আমার মনে আছে ছোটোবেলায় যখন আমি ক্লাস থ্রি ফোরে পড়ি তখন আমাদের সিনেমা হলে আসলো নবাব সিরাজুদ্দোল্লা তখন আমি আমার ইমিডিয়েট সিনিয়র যে ভাই আছেন আপন ভাই সেখানে তো আসেল আমি তার সাথে সম্ভবত যত অনেক আগের স্মৃতি আছে যে আমি সেই সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছি সেই সিনেমা হলটার ভেতরে ঢোকার আগে লাল রঙের কাজ করা একটা বসার জায়গা ছিল চারপাশে মানে পাকা সেখানে বসত সবাই বাবা মেয়ে ভাই বোন স্বামী স্ত্রী ছোট বাচ্চা পুরো পরিবার এলাকার বড় ভাই ছোট ভাই সবাই মিলে আমরা সে সময় সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছি তার আবার মনে আছে যে আমার বড় আপা এবং দুলা ভাই ওনাদের সাথে খুব সম্ভবত আমি দেখতে গিয়েছিলাম শঙ্খমালা শঙ্খমালা অনেকটা ওই বেদের মেয়ে জোসনা টাইপ সিনেমা আমার মনে আছে যে হয়তো ইলিয়াস কাঞ্চন এবং অঞ্জ ঘোষ ওনারাই ছিলেন সম্ভবত সাপের ছবি আর যেহেতু বেদের মেয়ে জোসনা খুব হিট হয়েছিল একটা সময় তখন এর দেখা দেখি একই রকম মানে একই জনরার সিনেমা বা ধরনের সিনেমা তখন এগুলো পপুলার কালচার পপ কালচার পপুলার কালচার হিসেবে এগুলো তখন সিনেমা হলে আসতো তো আমরা তখন সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছি তারপরে আমাদের গ্রামেরই এক বড় ভাই উনি যখন পর্দার মানে উনি চকলেট বিক্রি করতেন তো আমার মনে হতো যে উনি মনে হয় ওই পর্দা ভেদ করে উনি আমাদের কাছে আসছেন কারণ আমরা বসতাম সবার উপরে সিনেমা হলের যে গ্যালারি টাইপ সবচেয়ে কম দামি টিকিট ছিল সবার সামনে আর সবচেয়ে দামি টিকিট ছিল সবার পিছনে তো উনি সবসময় ওই পর্দার সামনে থেকে উঠে 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 উনি চকলেট বিক্রি করতে করতে আমাদের কাছে আসতেন তো সেই সিনেমা হলের দৃশ্য পরে বাংলাদেশ থেকে একটা সময় বিলুপ্ত হয়ে যায় পারিবারিক সামাজিক চলচ্চিত্রের জায়গায় আমরা দেখলাম খুব দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য ছিল যে কাট পিসের একটা সময় চলে আসে এবং সেই কাট পিসের কবলে পড়ে আমাদের কয়েকজন পরিচিত বন্ধু বান্ধব ওই সময়ের আমরা দেখেছি যে কিভাবে তাদের ছাত্র জীবনকে ধ্বংস করেছে বাড়ি থেকে বের হয়েছে সে হয়তো ক্লাসে যাবে তার বাবা মা জানে সে ক্লাসে যাচ্ছে কিন্তু সে পথের মধ্যে যেহেতু সিনেমা হল তখন সে স্কুলে না গিয়ে সে সিনেমা হলে ঢুকে পড়েছে এবং যেহেতু এলাকার পরিচিত টিকিট চেকার এলাকার পরিচিত বড় ভাই বা পরিচিত কেউ চাচা পরিচিত জন তার কাছে হয়তো দশ টাকা গুজি দিয়ে ওই সিনেমা হলে বা পাঁচ টাকা গুজি দিয়ে সিনেমা হলে ঢুকে যেতে আমরা অনেকে দেখেছি তো সেই এমন একটা পরিবেশ গেছে একটা সময় বাংলাদেশের সিনেমার জগতে যে সিনেমা হলের আশেপাশে এলাকার কোনো ছেলে বা মেয়ে মেয়ে তো দূরের কথা কোনো ছেলে যদি 
দেখা যেত তাহলে টিচাররা এবং এলাকার গার্জিয়ানরা যারা চাইতেন যে ছেলেগুলো ভালো থাকুক তারা কিন্তু আতঙ্কিত হতেন এবং বাড়িতে বিচার দিতেন এবং কখনো কখনো ধরে হাতে নাতে ধরে তারা বাড়িতে বা স্কুলে দিয়ে আসতেন সেই কঠিন সময়ও কিন্তু আমরা দেখেছি একটা সময় আমরা ঢাকা শহর আসলাম ঢাকা শহরে এসে যখন ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম তখন দেখেছি কলেজের সামনেই আছে বলাকা বিনাকা একটা সময় দেখেছি আমরা যখন কলেজে পড়ি তখনই সম্ভবত বা হ্যাঁ ওই সময় শ্রাবণ মেঘের দিন মুক্তি পেল ঢাকা শহরে শ্রাবণ মেঘের দিন তো আমরা বন্ধুরা মিলে ঢাকা কলেজ থেকে সেটা দেখতেও গেলাম আমার তো দুরকম মনে পড়ছে আমরা তখন নায়ক মান্না অভিনীত একটা সিনেমা ধর ধর মানে আমরা ধরতে বলি না ধর ওরে ধর ওই ধর ওই ধর সিনেমাটাও আমরা টিকিট কেটে আমরা বলাকা তারপরে এই ঢাকা শহরে অনেক পুরনো সিনেমা হল ছিল পুরো বাংলাদেশে অনেক অনেক সিনেমা হল ছিল সেই সিনেমা হল দিন দিন কমে যাচ্ছিল বা কমে আসছিল এর মধ্যে আমরা আবার দেখতে পেলাম যে আমাদের এই মাছ বয়সে এসে যে বাংলাদেশে কিন্তু সিনেমার একটা রিভাইভেল অফ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মানে পুনরুজ্জীবন আবার বেঁচে উঠা একটা ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা ছবির জগৎ কিংবা সিনেমা ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশে কিন্তু আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা ফিরে আসছে বাংলাদেশের সিনেমা আবার এবং সর্বশেষ এখন যে পরিস্থিতি এখন তো আমি মনে করি যে এক ধরনের বাংলাদেশে ফিল্ম এক ধরনের ছোটোখাটো অনেকে আমার সাথে একমত হবেন না আমি বলি যে এটা ফিল্ম রিভলিউশন হচ্ছে বাংলাদেশে বা কন্টেন্ট রিভলিউশন হচ্ছে এখন সিনেমা হলে সিনেমা রিলিজ হচ্ছে আবার ও টি প্ল্যাটফর্ম আছে ইন্টারনেট ভিত্তিক সেখানেও আমরা দেখছি যে চরকি তারপরে আরও অনেক কিছু আছে এই কলকাতা বাংলাদেশ যৌথ কিছু ভেঞ্চার আছে যেমন হইচই আছে আমি চরকি সাবস্ক্রাইব করেছি মানে একজন আমাকে সৌজন্য একটা সুযোগ দিয়েছিলেন চরকির ফলে তো সিনেমা হলটা আমার খুব ভালো লাগলো সীমান্ত স্কোয়ারে সীমান্ত সোমবারে সিনেপ্লেক্স বলে খুব সুন্দর সুন্দর মানুষেরা ছেলে মেয়েরা তারপরে আমার ব আমার চেয়ে বয়সে বড় আমার চেয়ে বয়সে ছোট তারা আসছে কেউ ডান পাশে ঢুকে যাচ্ছে কেউ বাম পাশে ঢুকে যাচ্ছে মানে এক অনেকগুলো হল অনেকগুলো থিয়েটার সেই থিয়েটারে কোনোটাতে হয়তো পরাণ চলছে কোনোটাতে হয়তো এরকম তারপরে দেখলাম যে কি একটা ইংলিশ সিনেমা অ্যাভেঞ্জার্স বা এরকম ইংলিশ মুভিও চলছে তা আবার আমাদের সময় ইংলিশ মুভি কিন্তু ছিল ভয়ঙ্কর ঢাকা শহরে ওই গুলিস্তানে এক টিকেটে দুই সিনেমা হ্যাঁ তো যা সেই পচা দিনগুলো পার হয়ে কিন্তু বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এটা কিন্তু সত্য তো আমি যে ভাবে সুযোগটা পেয়েছি সেটা এখন বলি যে আমাদের অনন্ত জলিল এবং বর্ষা দম্পতির প্রযোজিত এবং অভিনীত যে চলচ্চিত্র সেটি নিয়ে আমি আজকে আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই আমি আসলে এই সিনেমাটাই দেখার সুযোগ আমার হয়েছে আমি গিয়েছিলাম আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ তিনি আমাকে টিকেট দিয়েছিলেন এবং ফলে আমার সেই সুযোগটা হয়েছে আমি খুব বস্তুনিষ্ঠভাবে আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরতে চাই দিন দা ডে এই মুভিটি আমার কে মন লেগেছে এবং অনন্ত জলিল এবং বর্ষা দম্পতি তারা কীরকম অভিনয় করেছেন আমার কাছে কেমন লেগেছে তারপরে তারা যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কথা বলছে আমি জানি না তারা আসলেই বলেছে তো পত্রিকায় দেখেছি বড় পত্রিকায় যেমন বাংলাদেশ প্রতিদিনও দেখেছি যে তারা বলছে যে তারা বলিউডে পৌঁছে গেছেন হলিউডেও একদিন পৌঁছে যাবেন এরকম কিছু কথা আমার নজর এসছে তো সিনেমাটা দেখার পর থেকে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আপনাদের সাথে এক ধরনের রিভিউর মতো তুলে ধরা আমি কথা বলতে পারি না কিন্তু আমার খুব মানে কি বলে হাত নিষ্পিস করে না আমার মুখও নিষ্পিস করছিল যে কিছু যদি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি আমার কাছে কি মূল্যায়ন হয়েছে তো কি মূল্যায়ন আমি আমি করেছি ভিতরে ভিতরে আমার সাথে আমার বউ ছিল আমার ছেলে ছিল তো তাদের কিছু ইনস্ট্যান্ট রিয়াকশান আছে ইভালুয়েশন আছে আমি সেগুলো বলবো না আমার কাছে যা মনে হয়েছে আমি সেটি আজকে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি তো দিন দা ডে মুভিটি সম্পর্কে আমি অনেক আগে থেকে জানি অনেক আগে থেকে জানি কারণ এই সিনেমার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক তিনি ফার্সি ভাষায় পারদর্শী তিনি ছিলেন পরামর্শক উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন এবং এর ফলে গুণী মানুষের সাথে যদি কোনো কিছুর সংযোগ ঘটে তাহলে অবশ্যই ভালো কাজ হয় অনন্ত জুলিল সাহেব একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী একজন ফিলান্থ্রপিস্ট কি বলা যায় 
একজন সমাজ সেবক একজন মানবিক মানুষ একজন বড় লোক বা আমরা বড় লোক অর্থে যেটা বুঝি যে বিত্তশালী অনেক টাকা পয়সার মালিক অনেক প্রচুর টাকা পয়সার মালিক তিনি ব্যবসায় তো তারপরে ওনার সম্পর্কে যতটুকু জানি একজন গার্মেন্টস ব্যবসা হিসেবে তিনি অন্যান্য অনেক মালিক থেকে ভিন্ন বিশেষ করে আমি শুনেছি যে ওনার কোম্পানিতে ফ্যাক্টরিতে যারা নারী শ্রমিক আছেন বা নারী কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন তাদেরকে তিনি নাকি যারা মাতৃত্বকালীন সময় আসে যাদের তাদের জন্য তিনি নাকি উইথ স্যালারি ছুটি দিয়ে থাকেন এটা আমি শুনেছি আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই তো এটা তো খুব উঁচু মনের মানুষ খুব বড় মানুষেরই প্রমাণ তারপরে আমি শুনেছি যে অন্যান্য যদি কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে ওনার ফ্যাক্টরি তো আন্দোলন হচ্ছে নিউজ দেখেছি পত্রিকায় এটা অনেক ধরনের ঘটনা থাকে যাই হোক গত ওই যে সিলেটে বন্যা হলো সেই বন্যায় আমরা দেখেছি যে তারা তারা যে পনেরো বিশটা বা দশ পনেরোটা গরু কোরবানি দেন যে স্যাক্রিফাইস করেন অ্যানিম্যাল সেই কোরবানির গরু থেকে তারা টাকা সেভ করে অর্থাৎ দশ বারোটি না দিয়ে একটি দুটি দিয়ে বাকি টাকা তারা সিলেটে বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং সে অর্থ তারা সেখানে দান করেছেন গত কয়েকদিন আগে দেখলাম যে এক প্রতিবন্ধী বাংলাটা এখনও আপত্তিজনক প্রতিবন্ধী আসলে ইংলিশে বললে খুব ভালো শোনায় যে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড বাংলাটা এখন পর্যন্ত প্রতিবন্ধী আছে প্রতিবন্ধী শব্দটা শুনতে আমাদের ভালো লাগে না এটা একটু তুচ্ছ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় অনেক সময় ছোটো করা হয় মানুষকে এই জন্য কিন্তু বাংলা তো এখন পর্যন্ত হয়নি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চা স্পেশাল চাইল্ড আমরা বলি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যারা অটিজমে ভোগেন তাদেরকে আমরা অনেক সময় বলি আল্লাহ যেন কারো জীবনে এরকম না করেন এটা খুবই কষ্ট হয় বাচ্চার এবং বাচ্চার মা বাবার যাই হোক ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড একজন ভক্ত অনন্ত জলিল সাহেবের সেই ভক্তকে অনন্ত জলিল সাহেব এবং তার স্ত্রী বর্ষা তারা বগুড়ায় সম্ভবত বগুড়াতে গিয়ে তাকে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন এবং তার চিকিৎসার ব্যয়ভার তারা বহন করবেন বলে তারা কথা দিয়েছেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তারা এটা মন থেকে করেছেন এটা তাদের একটা সহজাত ভালো প্রবৃত্তি ভালো ভালো বৈশিষ্ট্য যে তারা মানুষের পাশে দাঁড়া তো এইটা তাদের অবশ্যই আমি মনে করি যে প্রশংসার তারা দাবিদার তো সিনেমা জগতে তারা এসে আবার একটা নতুন একটা ক্ষেত্র তৈরি করার চেষ্টা করছেন অনেক দিন ধরে আমরা জানি যে এই দম্পতির প্রথম বা অনন্ত জলিল সাহেবের কথা যদি বলি অনন্ত জলিল সাহেবের প্রথম সিনেমা খোঁজ বা সার্চ তো এটা প্রায় দুই হাজার সালের ঘটনা সম্ভবত তখন আমরা ঢাকা শহরে দেখলাম যে একটু ভিন্ন রকমের পোস্টার চোখে সানগ্লাস দেওয়া তারপর হাতে অস্ত্র নেওয়া একজন স্মার্ট মানে ওই ওই পোস্টারে যে আমরা যে ধরনের পোস্টার দেখে অভ্যস্ত বা যে সিনেমার নাম দেখে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম তার থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং ওই টিভির পর্দায় যেসব সিনেমা আমাদের এখনও যদি দেখেন যে পুরনো সিনেমা যদি দেখানো হয় দেখবেন ঝিরঝি ঝিরঝির করে তো যখন এটা আসলো টিভিতে দেখালো তখন আমরা দেখলাম যে না এই পর্দাটা পরিষ্কার ওই ঘোষ দা সার তো সিনেমা তো আর ওই দেখার সময় হয়নি বা মানে ওটা ভেতর থেকে সেই ফিল্ডটা আসেনি যে অন্ত জরিলের সিনেমা আমাকে দেখতে হবে ওই সময় তারপরে অনেকগুলো সিনেমা তিনি করেছেন এবং আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে অনেকগুলো সিনেমা তিনি আবার ডিরেকশনও দিয়েছেন প্রথম দুই একটা সিনেমা অন্যরা ডিরেকশন দিয়েছে পরবর্তীতে তিনি আবার নির্দেশকের ভূমিকায় তো একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী একজন সমাজসেবক একজন ভালো মানুষ তো তিনি অভিনয় করতে চলে আসলেন এবং তিনি আবার ডিরেকশনও দেওয়া শুরু করল এবং সর্বশেষ যে দিন দা ডে মুভিটি সেখানেও সম্ভবত তার ডিরেকশনের একটা পার্ট আছে অর্থাৎ আমরা যার নাম জানি যে ইরানের যে পরিচালক অতাস জমজম মুর্ত মুর্তেজা অতাস জমজম তিনি ইরানের পার্টে এবং বাংলাদেশের পার্ট থেকে তিনি একই সাথে প্রযোজক অনন্ত জলিল একই সাথে পরিচালক আবার একই সাথে তিনি একজন তিনি একজন না তিনি প্রধান চরিত্র অর্থাৎ অভিনেতা পারফর্মার ক্যাটালিস্টের ভূমিকায় তিনি এবং তার তো এই সিনেমাটা নিয়ে আমার একজন খুব প্রিয় একজন মানুষ তিনি আমাকে টিকিট দিলেন সৌজন্য টিকিট টিকিট না দিলে হয়তো আমি যেতাম না সত্যি কথা কারণ আমি ঢাকা শহরটা খুবই কঠিন সেই এত যানজট পার হয়ে তারপরে বৌবাচ্চা নিয়ে দেখার মতো সেই সর্বশেষ সিনেমা হলে তখন আমি যেতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং টিকিট কিনতে বাধ্য হয়েছিলাম নিজের টাকা দিয়ে দেখেছি সেটা হলো আয়নাবাজি তখন কিন্তু আয়নাবাজি নিয়ে সিনেমা হলের মধ্যে সিনেমা হলকে ঘিরে বাংলাদেশে একটা সুনামির মতো হয়েছিল সুনামি সুনামির বানানটা কিন্তু কঠিন কী দিয়ে শুরু 
যাক তো এই সুনামি হয়েছিল তখন আমি আইন নাবাজি দেখতে আমি বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্স সিটি বসুন্ধরা সিটিতে দেখতে গিয়েছিলাম খুবই চমৎকার আমার মনে আছে যে আমার পাশের লাইনে সাতক্ষীরা থেকে একজন বৃদ্ধ মা তিনি চলে এসেছেন তার মেয়েকে বাধ্য করেছেন তাকে নিয়ে সিনেমা হলে আসতে ওই সময় আনাবাজি কিন্তু খুব দুর্দান্ত স্মৃতি মানুষকে উপহার দিয়েছিল আর মনপুরা আমার দেখা হয়নি টিভিতে বা ইউটিউবে দেখেছি পুরোটা আমি এখনও দেখিনি যাই হোক ওটাও খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তো সেই থেকে আমার মনে হয় যে নতুন বাংলাদেশের যাত্রা আবার শুরু সিনেমার জগতে আর তো যাই হোক আমার কথা শেষ করতে পারছি না দিন দা ডে মুভিতে আসি তো সিনেমা হলে গেলাম সিনেমা হলে পরিবেশন খুব ভালো লাগলো শুরু হলো শুরুতেই আমরা দেখলাম যে একজন মানে দৃশ্যটা হচ্ছে ইস্তাম্বুলে তুরস্কের রাজধানী রাজধানী ইস্তাম্বুল তুরস্ক কিন্তু আমাদের জন্য খুব সারা পৃথিবীর জন্যই তুরস্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইদানিং একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে আপনারা দেখেছেন কি না যে আমাদের অনেকের প্রিয় ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রায় আটানো সেকেন্ড দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এই তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদুগান সাহেব তিনি দুজনেই বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এবং সেই যে কোল্ড ওয়ার পরবর্তী বা কোল্ড ওয়ারের যে সময় সেই স্মৃতি কিন্তু তারা আবার ফিরিয়ে আনছেন আপনারা দেখছেন যে ইউক্রেনের মার্কিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু করতে পারছে না সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদেরকে উনিশশো সালে আমাদেরকে স্বাধীনতা পাইয়ে দিতে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিল সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সর্বশেষ যে অংশ রাশিয়া সে তাও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র লার্জেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টার্মস অফ ল্যান্ড সাইজ তো সেই ভ্লাদিমির পুতিন একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে আপনারা দেখবেন আর যে তুরস্ক একসময় ছিল মুসলিমদের খিলাফতের কেন্দ্রস্থল এবং বর্তমান আধুনিক পৃথিবীতে আমরা যদি দেখি যে ইউরোপ এশিয়া তারপরে ইসলাম তারপরে পাশ্চাত্য এইগুলার যে সংমিশ্রিত ব্ল্যান্ডেড যে সভ্যতা ধরে রেখেছে তুরস্ক সেই বিশাল তুরস্ক এবং খুব উন্নত সভ্যতার অধিকারী তারা সেই তুরস্কে আমাদের বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ী এবং পরবর্তীতে অভিনেতা এবং পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হওয়া অনন্ত জলিল তিনি গিয়েছেন তো এইভাবেই শুরু হয়েছে দৃশ্যটা আমার যদি মনে করে আমি সেখানে দেখা যায় যে একজন নারী সাংবাদিক যার কাছে তার ক্যামেরা তার জীবনের চেয়েও প্রিয় সেই ক্যামেরাটা ছিনিয়ে নিতে একদল সন্ত্রাসী তুরস্কের মতো জায়গায় তারা ওপেন অ্যাটাক করেছে টেরোরিস্ট অ্যাটাক একে ফোর্টি সেভেন টাইপ কালাস নেকর টাইপ রাইফেল নিয়ে তারা অ্যাটাক করেছে তখন একজন সুপার কক দ্যাট মিন্স বুঝতে পারছেন অনন্ত জলির মহোদয় তিনি কিভাবে যা আসলেন এই এই যেমন হাত দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইভাবে উড়ে এসে এইভাবে উড়ে এসে তিনি গুলির মুখ থেকে মানে বুলেটের মুখ থেকে তিনি যেন সেই সাংবাদিককে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে রক্ষা করলেন এরকমই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে দেখেন যে ঠিক এইভাবে তো আমার কথা হলো যে ঠিক এইভাবে আসলেও কি মানে ঠিক এইভাবে উড়ে আসা মানুষের পক্ষে তো ঠিক এই এইভাবে এসে দেখলাম যে আমরা বড় পর্দায় দেখলাম যে এরকম একজন সুপার কক তিনি জনন্ত জলিল তিনি এসে তাকে বাঁচালেন তো তারপরে এই শুরু হলো সিনেমাটা এভাবে তারপর আমরা একটা পর্যায়ে দেখলাম যে বলা নেই কোয়া নেই মানে হঠাৎ বাংলাদেশের একটা দৃশ্যায়ন বাংলাদেশের একটা দৃশ্যায়ন সেখানে দেখা গেল যে একটা স্কুল স্কুল এবং স্কুলে যথারীতি আমার কাছে অবাক লেগেছে যে এই দৃশ্যটা একশো কোটি টাকার সিনেমায় একশো কোটি টাকার সিনেমা বলা হচ্ছে যদি একশো কোটি টাকা কিভাবে হলো খরচ এটা নিয়েও বিতর্ক হচ্ছে সেই কঠিন বিতর্কে আমি যা জানি না সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না হতে পারে আবার নাও হতে পারে এটা আমার বোঝার বিষয় না তো বলা হচ্ছে একশো কোটি টাকা সেই একশো কোটি টাকা বে নির্মিত একটা সিনেমার দৃশ্য যে একটা স্কুলে মানুষের সামনেই কয়েকটা গুন্ডা মানে সন্ত্রাসী সিনেমাতে আমরা গুন্ডা বলতে পছন্দ করি গুন্ডা এসে একটা বাচ্চাকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে এতগুলো মানুষের সামনে এবং এটা তারা হুট করে কোথায় কোথায় ইস্তাম্বুল তুরস্ক আবার কোথায় ঢাকার একটা চিপাগুলির মধ্যে একটা স্কুল সেখানে এসে নিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেই আগের গুন্ডাদের মতো চেহারা ওই যে জাম্বু জাম্বু টাইপ যে একটা সময় ছিল হা 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 করে আসতে এবং এবং ইন্টারেস্টিং কিন্তু এই সিনেমাতে একজন ভিলেন আছে এটাও আমার সেই 
জাম্বুর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল যাই হোক তো এরকম দেখতে খুবই সন্ডা প্রকৃতির গুন্ডা তারা এসে এরকম একটা বাচ্চাকে সবার সামনে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং বর্ষা তার আগমন ঘটে এবং তিনি এসে ধুমধাম কয়েকটা লাথি ঘুষি দিয়ে তারপরে যে দৃশ্যমানটা হলো সেই দৃশ্যমানটা আমরা দেখলাম যে একজন গার্জিয়ান তাকে বর্ষা খুব ধমকাচ্ছে ধমকাচ্ছেন যে আপনি বাচ্চাকে ফেলে ওখানে পরকিয়া করছেন তো এই শব্দটা আবার একটু আমার কাছে লেগেছে যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে গিয়ে আমি তো ভাবতে পারিনি যে এই ধরনের সংলাপ থাকবে তো যাই হোক তো এটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই তো আপনারা দেখলেন যে কিভাবে বর্ষা আসলেন এবং তিনি এরকম কয়েকটা অ্যাকশন করে তারপর বাচ্চাকে বাঁচালেন তো এই হলো বর্ষার আগমন তো পুরো সিনেমাটা যদি আপনারা দেখেন যে গল্পটা হলো যে বাংলাদেশের এবং ইন্ডিয়া পাকিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মিডিল ইস্টের অনেক দেশের যারা শ্রমিক আর কি কষ্ট করেন গরিব মানুষ তারা যখন বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন তখন আফগানিস্তান এবং ইরানের বর্ডারে সীমান্তবর্তী এলাকার একজন সন্ত্রাসী খালিদ মনে হয় তার নাম মনে হচ্ছে দুর্গ মনে পড়ছে খালিদ তিনি একটা একটা চক্রের প্রধান একটা মাফিয়া চক্রের প্রধান তাদের কাজ হলো এই শ্রমিকদেরকে ধরে তাদের পেট কেটে পেটের ভিতরে ওই যে আফিম ঢুকিয়ে দেওয়া আফিম তো আফিমের দৃশ্য যে গাছ পপি সেই বাগান বা সেই ক্ষেতের চমৎকার দৃশ্য হয়েছে এই সিনেমাতে তো এই তো একটা দৃশ্যে দেখানো হয় যে একজন বিমান যাত্রী ওই দৃশ্যটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে সত্যি সত্যি খুব ভালো শুটিং হয়েছে ওইটা আমরা যেরকম বিদেশি ইংলিশ সিনেমাতে দেখি যে দেখি যে এরকম দুর্দান্ত কিছু চেহারা এবং দুর্দান্ত কিছু ইমপ্রেশন বা এক্সপ্রেশন দিতে পারেন সংলাপ বলতে পারেন তারপরে ঘটনার আকস্মিকতা দৃশ্যায়ন মিলে আমাদের মধ্যে যে ভালো লাগা তৈরি হয় এরকম তো দেখি যে একজন প্যাসেঞ্জার বিমানের ভিতরে উনি পেশাবখানায় গিয়েছেন আর কি অর্থাৎ বাথরুমে বা টয়লেটে বা রেস্টরুমে যাই বলুন না কেন ওখানে সে বেরোয়ার আসছে না অনেকক্ষণ ধরে তারপর সে যখন আসে তখন সে পড়ে যায় মাটি ইয়াতে ওই ফ্লোরে বিমানের ভিতরে ফ্লোরে পড়ে যায় অজ্ঞান হয়ে তখন অ্যানাউন্স করা হয় যে এইখানে কি কোনো ডাক্তার আছেন তখন একজন ডাক্তার এসে চেক করে দেখেছে তার পেট কাটা রক্ত পড়ছে তো এই সূত্র ধরে বাংলাদেশে তথ্য আসে যে বাংলাদেশের শ্রমিকদেরকে এরকম ধরে খালিদের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তারা তাদেরকে পেট কেটে তাদের পেটের ভিতরে আফিমের প্যাকেট দিয়ে তাদের পাচার করছে বিভিন্ন দেশ যেমন তুরস্ক কিন্তু আফগানিস্তান ইরান তুরস্ক ইউরোপ ঠিক না তাহলে পৃথিবীটা কিন্তু খুব ক্লোজ তো এইভাবে তারা মধ্যপ্রাচ্যের মার্কেট ধরছে আফিমের আবার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটও ধরছে আফিমের এবং এটার শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শ্রমিক তাদেরকে খুবই নিষ্ঠুরভাবে তো এই হচ্ছে খালিদ তো এই কাহিনী কাহিনীটা কিন্তু ভালোই খারাপ না কাহিনীটা কিন্তু হয়তো বা কাহিনীর যে স্মার্ট দৃশ্যায়ন বা চিত্রায়ন বা সিনেমাটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি হওয়া দরকার ছিল সেটি হয়নি অনেক ক্ষেত্রে হয়নি অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে হয়নি অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে তো এই সিনেমাতে আমরা দেখেছি যে ইরানের এবং তুরস্কের আফগানিস্তানের যারা অংশ নিয়েছেন তারা কিন্তু যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন পুরো সিনেমাতেই পুরো সিনেমাতেই তবে আমি যেসব বিষয়ে একটু পজিটিভ বলি খুব পজিটিভ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সিনেমার দুটি গান আছে সম্ভবত দুটি গান একটি গান হলো যে তোমাকে চাই এই গানটা নেওয়া হয়েছে কবি বা বাংলাদেশের এখনও যিনি জীবিত আছেন কিংবদন্তি তুল্য অনেকের প্রিয় কবি হেলাল হাফিজ পৃথিবীর সকল প্রান্তে যত বাঙালি আছে তাদের অনেকের কাছে তিনি পরিচিত এবং জনপ্রিয় কবি হেলাল হাফিজের একটা কবিতা থেকে একটা গান এখানে তোমাকে চাই এই গানটি ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছেন ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছেন ডক্টর মুমিত আল রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ফার্সি বিভাগের আর এটা বাংলাদেশে গিয়েছেন বেলাল খান আর ইরানে গিয়েছেন রেজা হেদায়তি সম্ভবত হ্যাঁ রেজা হেদায়তি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে কারা কারা এটার সাথে জড়িত আছেন আচ্ছা এই এই গানের যে কোরিওগ্রাফি হয়েছে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে সত্যি এইরকম বাংলাদেশের কোনো সিনেমা এখন পর্যন্ত এরকম সেই মরুর বুকে বাংলাদেশি কোনো নায়ক নায়িকা তারপরে এত মানুষের দৃশ্যায়ন এবং চমৎকার উপস্থাপন এবং ইরান পারস্য 
ইরান তোরান পার হয়ে আজ তোমার কাছে এসেছি বাংলা সিনেমাতে গান আছে তারপরে আমরা যদি সুফি বাদের সুফি জমের গোড়ার দিকে যেতে চাই আমরা যদি শিকড়ে যেতে চাই আমরা যদি ভারত বা পাকিস্তানের যারা চমৎকার সুফি মিউজিক করেন তাদের সাথেও কথা বলি তারা ঘুরে ফিরে কিন্তু সেই পারস্যে ফিরে যাবে পারস্যে ফিরে যাবে তো সেই গানগুলো আরও আর একটা গান আছে তো এই গানগুলোতে কিন্তু খুব চমৎকারভাবে মরুভূমি তারপরে গান গানের লিরিক্স চমৎকার সুরটাও ভালো লেগেছে দৃশ্যায়ন যেটা হয়েছে চিত্রায়ন যেটি যেগুলো যেভাবে হয়েছে আমার কাছে কিন্তু খুব ভালো লেগেছে কিন্তু এগুলো ফাঁকে ফাঁকে এবং ওই ছাড়া ছাড়া স্কেটার মানে হঠাৎ করে গানে চলে বা এবং দর্শক আগে থেকেই বুঝে যায় যে এখন একটা গান দেবে ওই ওই লেভেলই আছে মানে এর আগের দৃশ্যটা কিন্তু ওই গানটা যদি আমরা এটা মিউজিক ভিডিও ধরি তাহলে একটা চমৎকার কাজ তো এরকম সিনেমাতে কয়েকটা ইংরেজি সংলাপ দিয়েছেন অনন্ত জলিল উনি তো সেই সংলাপে কিন্তু আমি ভুল ধরেছি ভুল আছে যেমন উনি এক জায়গায় এসে বলছেন এক জায়গায় এসে বলছেন যে একজনকে অর্থাৎ ওই মাজিদ মাজিদের যে ছেলে যে কিনা সারাক্ষণ ওই ললনা নিয়ে থাকেন বৃষ্টিত ললনা বৃষ্টিত এবং ক্যামেরা ড্যান্সারদের দ্বারা বৃষ্টিত এবং মদ্যপান করেন এরকম একটা ছেলে বখাটি বখে যাওয়া সেই ছেলের সাথে তার দেখা হয় এবং সেই ছেলে বলে দিয়ে তুমি আমার বাবাকে হত্যা করেছো তখন অনন্ত জলিল উনি বলেন যে আই এম নট কিলিউর ফাদার আই এম নট কিলিউর ফাদার তো এটা আমার যতটুকু ইংরেজি জ্ঞান আছে এটা একটা ভুল ইংলিশ তারপরে আর একটা জায়গায় আছে যে তিনি একজনকে মানে অনন্ত জলিল অ্যাজ এ পুলিশম্যান বা পুলিশ অফিসার সোয়ার্টের সদস্য বাংলাদেশ থেকে যাওয়া তিনি বলছেন যে তুমি যদি আমার কথা না শোনো ইউ উইল বি ডাই তো এটাও আমার কাছে গ্রামাটিক্যালি ভুল মনে হয়েছে ব্যাকরণগত জায়গা থেকে ইউ উইল বি ডাই হবে না ইউ উইল বি ডাইং হতে পারে যে তুমি মরতে থাকিবে মরতে থাকবে তো ইউ উইল ডাই হবে সিম্পল ইংলিশ ইউ উইল ডাই লিসেন টু মি অর আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ ইউ উইল ডাই এটাও হতে পারত তো মাঝে মাঝে ইংলিশে উনি এরকম সংলাপ বলার চেষ্টা করেন তো ইংলিশটা আমার কাছে খুব ভুল ঠেকেছে তো আমি এটা রেকর্ড রেখেছিলাম আপনারা নিজেরও শুনতে পারেন তো এরকম একটা একশো কোটি টাকা বে নির্মিত একটা চলচ্চিত্রে যদি এই ধরনের আই এম নট কিলুর ফাদার তারপরে ইউ উইল বি ডাই এই ধরনের তারপরে উচ্চারণের জায়গায় তো আরও মারাত্মক মারাত্মক ভুল আছে যেমন স্টপ 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 স্টপটাকে উনি বলছেন যে স্টপ 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 এটা কিন্তু খুব হাস্যকর এটা আপনারা এটা হয়তো সাধারণ মানুষ খুব বেশি মাইন্ড করবে না কিন্তু যেখানে আপনারা নিজেরাই বলছেন যে বলিউডে চলে যাচ্ছেন আপনারা হলিউডে চলে যাচ্ছেন সেখানে স্টপকে যদি স্টপ 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 বলেন অথবা যদি বলেন যে আই এম নট দ্য কি আই এম নট কিল ইউর ফাদার বলতে পারতো যে আই এম নট ইউর ফাদার স্কিলার এটাও বললে হতো তো এগুলো এতটা সিলি মিস্টেক যে আমাদেরকে আন্ডার মাইন্ড করে বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশকে কারণ আপনি তো বলছেন যে এটা ইরানে যাবে তুরস্কে যাবে সারা পৃথিবীতে যাবে তো এই সংলাপ কীভাবেই থাকবে তারপর আর একটা জায়গায় দেখলাম যে বিং এ পুলিশ অফিসার অফ বাংলাদেশ সোয়াটের একজন সদস্য হিসেবে যে অনন্ত জলিল উনি পাকিস্তানের একজনের সাথে উনি বা ইন্ডিয়ার একজনের সাথে হিন্দি অথবা উর্দুতে কথা বলছেন তো এটা দিয়ে আসলে কি বোঝানো হয়েছে বা বোঝাতে চেয়েছেন যে অনন্ত জলিল তিনি খুব ভালো হিন্দি বলেন খুব ভালো উর্দু বলেন আমি নিজে খুব ভালো হিন্দি বলি এবং পারি উর্দু কিছুটা পারি এখন আমি কি এইটা সব জায়গায় কি এটা আমাকে বলতে হবে ওখানে যদি এমন হতে পারতো যে উনি অনন্ত জলিল তাকে ইংলিশে বলছে কিন্তু শ্রমিক গরিব মানুষ বুঝতে পারছে না তাহলে একজন দুভাষী আনেন কিন্তু নিজে থেকে এই যে তাকে জিজ্ঞেস করা ইংলিশ কী বোঝাতে চেয়েছেন এটা কিন্তু একটা ন্যাশনালিস্ট অ্যাপ্রোচ থেকে জাতীয়তাবাদী একটা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র পেয়েছি তাদের সাথে আবার উর্দুতে বা হিন্দিতে কথা বললে কিন্তু ভাষা সংগ্রামের যে চেতনা সেটা কিন্তু সেই চেতনা কিন্তু ভুল উন্ঠিত হয় এটা আমার দৃষ্টিতে তো তো সিনেমাতে অ্যাকশন আছে খুব ভালো অ্যাকশন সত্যি সত্যি খুব ভালো অ্যাকশন আছে যেটা বাংলাদেশ পার্ট আছে যে টাকা নিয়ে ভেগে যাচ্ছে ডাকার দল বা সন্ত্রাসী এটা বাদে যেই কাজগুলো ইরানিরা করেছে ইরানের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অনেক শক্তিশালী ইরানের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যে কাজগুলো আফগানিস্তানের বর্ডারে বা তুরস্কে বা ইরানে হয়েছে এগুলো কিন্তু খুব প্রফেশনালি হয়েছে এবং সত্যিই অনন্ত জলিল সাহেবকে এখানে ধন্যবাদ দিতে হয় যে বাংলাদেশের কোনো সিনেমাতে এই ধরনের শুটিং বা অ্যাকশন বা এগুলো হয়নি কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে অ্যাকশন হিরো হিসেবে অ্যাকশন হিরো হিসেবে অনন্ত জলিলের সেই ক্যাপাসিটি আছে কিনা অনন্ত জলিল এবং বর্ষা দম্পতি আসলে তারা 
कतटुकू निजे अभिनेता अभिनेत्री हिसाब से तुले धरते पे मानुष हिसाब से आपनारा दुर्दान अपनारा एक अपना दोजन ही समाज संस्कारक अपना दोजन ही खूब मानविक अपना दोजन ही खूब भलो क्ज करें अपनारा मालिक हिसाब से खूब भलो मैं अंत्रप्राणी हिसाब से उद्योता हिसाब से व्यवसायी हिसाब से खूब भलो मानुष हिसाब से खूब भलो क्योंकि अभिनेता अभिनय अभिनय जे कत क्रिएटिव हवा उचित तर एक्साम्पल हमें उदाहरण हमें मन करी एखे पापूर्ण एक सिने बेर आर चंचल चौधर तरह चंचल चौधरी अभिनीत हावा सिने खूब सामने तरह अमानुष नामे एक टीते मैं आर टी यूट्यूब चैनल दिए टी ते अमानुष नामे मुशारफ करीम साहेब से अभिनय कर सिंडिकेट नामे एक वेब सीज एस चर्कित यू अपारा निजे देखें हाँ अनंत जुलील और दम्पति बर्षा दम्पति अपन की बोलिए जे हमार मन हो जाए प्रचुर प्रशिक्षण भेतर दिए जो जी अपारा सत्य सत्य अभिनेता अभिनेत्री हिसाब से कैरियर करते चाहिए अपन अंत आगामी चार पाँच बचर ना हम अंत दो तीन बचर ना हम एक बचर मिनिमाम अपने प्रचुर प्रशिक्षण दरकार मैं एक स्टप ओवर देवा दरकार बिरती तरह विश्वविद्यालय को शिक्षक वाका शहरे जरा बाचिक शिल्पी चमत्कार टीपी ते आदेश बेतारे आज विभिन्न प्राइट टी चैने क्या करें फिल्म इंडस्ट्री आदमी थिएटर अंगने आज टी आरक अनेक खूब स्मार्ट शुद्ध भाषी बांगला चमत्कार एक्सप्रेशन दीते जान जी इतोमे नाम फेले चंचल चौधरी मुशारफ करीम ओ लेवेले अपना कखो जो पारे ना क्यों जो चेषा करें तो अंत यह भूल और होना बेसिक किस विषय अभिनय अनेक समय जेमन खूब खूब अभिनय जाना मानुषर संख्या पृथ्वी हमें जो बोली भारत नवजुद्दीन सिद्दिकी पंकज त्रिपाठी मनोज बाजपाई एन तरा तर आगे जरा छम्पुरी नासिरुद्दीन शाह जरा लिविंग लेजेंड आमक भारत जरा पपुलरार कलचारे सिनेमा जरा एन कर बस बस तर प्राय सबा भलो अभिनय कर शुद्ध अनेक समय गल्पर जो मना है जो बेटा अभिनय पर ना एरक मना है एक्शन कर देखें भारत प्रोडक्शन गोला देखें मैं प्रोडक्शन सिनेमा तो आज सीम बाहर हम बोलिए जेकि श्रफर ऐले टाइगर श्रफ तरह स्मार्टनेस देखें कत दिन धरे तरह बाबा तरह परिवार ताकि तैरी कर आर देखें ऋतिक रोशन राकेश रोशन ऐले ऋतिक रोशन पृथ्वी सबसे भलो डान्सार दे मध्य उन्नी एक ऋतिक रोशन टाइगर श्रफ ए टाइगर श्रफर मत कि अपनी बडी बनाते पर अनंत जो अच्छा एनर फिजिक नहीं दैहिक विषय नहीं कथा बोलते चाहिए आपना के बुझे नीते हो आपना की करते हैं आपनी जरा पारें सबसे भलो है जो अपनी एवं अपन वाइफ जो देखें हमें क्योंकि अपन प्रशंसा कर ही बोलिए पूरागुल मैं फिल्म इंडस्ट्री आपनर सब चे बड़ अवदान जो मन करी अनंत जुलील से अश्लीलता मुक्त सिनेमा सिनेमा हले आर नहीं आसा ये एक बड़ो अवदान अवश्य 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 से दिन से सिनेमा हले गलम हमारा बहू छो आशेपाशे अनेक दर्शक छो अपा विश्वास करें पुरो सिनेमा हल्ट भरा छो हाउसफुल छो अनंत जुरील और बर्षा दम्पति यू शुड फिल प्राउड अब यूर सार अपन निजे के लिए निजे गर्व करा उचित जो अपने सिनेमा देखार जो अपना विश्वास करबें ना पुरो सिनेमा हले पुरो सिनेमा हल्ट देखे माझे माझे दाड़िए उ दिए देखे पुरुष प्रत्येक चेयर प्रत्येक बसार जगह क्योंकि फिल आप पूर्ण छो एवं ता दर्शक अनेक समय टीटकार सुरे किस कथा क्यों तर शिक्षागत तो योग्यता नहीं प्रश्न तुलते पर प्रत्येक मानुष के देखे जो तरा बर जा ढुक से ता क्यूँ आपनर जे लड़ाई संग्राम भलो सिनेमा तैरी तारे एक प्रकाश करी क्यों तरा इस क्यों एट द सेम टाइम वही एक समय आपनर उच्चारण नहीं तरा हासाहि कर तपर आप अभिनय नहीं हासाशी कर तर अधिकार आज अडियन्सर हमें जे रखम एक अडियन्स हिसाब से हमारे जा मन हे जा मन होटाई क्योंकि अपना सामने तुम धरती तो अपनारा अपन का अनुरोध थकबे जो अपना कखई आर देखल एक दिन बर्षा अपनी कान्नकाटी करो कान्नकाटी करा खूब ही हास्यकर हो ये कान्नकाटी करते नहीं अपनी बोलते हैं अपना दरकार हम चले जाबन सिनेमा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री थे बोलना अपनारा फिल्म इंडस्ट्री छाड़े जाबन ना अपना फिल्म इंडस्ट्री अपन अर्थ आज है वित्त आज है अपना इनभेस्ट कर अर्थ समय अपना एक लग्नि करु से अभिनय माध्यम करते हैं विषय भारत दिखे तकान बलिउ कत रिच प्रफेशनल हाउस तमिल फिल्म इंडस्ट्री दिखे तकान जे वे कत एक्सपार्टिज आ विशेषज्ञ आनी प्रडिउसार अभिनय कर चेषा कर प्रडिउसार हिसाब भूमिका रखें जिन डेक्टर डेक्टर हिसाब बस अब सिनेमाटोग्राफर उस्ताद 
তো এইভাবে যিনি গান গাইছেন জাভেদ আক্তার লিরিক্স লিখছেন আনুমালিক সুর করছেন আবার হয়তো আপনার গান গাইছে সোনু নিগম হুম তো এরকম ফুল অফ ট্যালেন্টস কিন্তু বাংলাদেশও আছে তো আপনি সবার সাথে বসে আপনার কি করা উচিত এটা আপনি আগে শুনেন আমার মনে হয় যে আয়দার আপনি কয়েক বছর প্রশিক্ষণ নেন অভিনয় তারপর উচ্চারণের উপরে আপনারা দুজন তারপরে আপনারা আসেন অথবা আপনারা ইনভেস্ট করুন আপনারা যখন ইনভেস্ট করবেন তখন কিন্তু দুর্দান্ত অনেক চলচ্চিত্রের জন্ম হবে যেমন আমি কিছু সিনেমার নাম ইতিমধ্যে বলে ফেলেছি চঞ্চল চৌধুরীর পাপুন্ন আমি দেখেছি মোশারফ করিমের মোশারফ করিমের আমি অমানুষ দেখেছি তারপরে নিশো নিশোর অভিনীত সিন্ডিকেট আমি দেখেছি নিশো যে লেভেলে পৌঁছে যাচ্ছেন দিন দিন সেটা আমাদের জন্য খুবই খুশির এবং দুর্দান্ত একটা সময় তিনি আমাদেরকে দিচ্ছেন যেভাবে তিনি সিন্ডিকেটে একজন কিছুটা অটিজমের শিকার কিছুটা মা বাবার দ্বারা বাবার দ্বারা অত্যাচারিত শিশু নির্যাতিত শিশুর আচরণের তার মধ্যে যে পরিবর্তন আসে নির্যাতনের শিকার একজন শিশু বড় হতে হতে সমাজের বিভিন্ন মানুষের দ্বারা নির্যাতিত শিশু সে যখন বড় হয় সে যে আদারওয়াইজ খুব ব্রেনি হয় ব্রিলিয়ান্ট আইটি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাংকে চাকরি করে তারপরে ব্যাংকের যে একটা সিন্ডিকেট থাকে সেই সিন্ডিকেটে তার যে প্রেমিকা বা বন্ধু যে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিল তাকে যে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে বা হত্যা করে আমরা তো শেষ মতো দেখেছি তাকে আসলে হত্যাই করে তো ওই সিনেমাটা আপনারা ভালো করে দেখেন যে সিনেমার অভিনয় কাকে বলে তারপর যদি পাপপূর্ণ দেখেন যে পাপপূর্ণ পাপপূর্ণ ওটা তো একশো কোটি টাকার কথা কেউ বলছে না যে আমি দশ কোটি বিশ কোটি একশো কোটি টাকা অথচ কি দুর্দান্ত সিনেমার গল্প বাস্তবায়ন প্লট অভিনয় চঞ্চল চৌধুরীর মোশারফ করিবেন অ মানুষ দেখেন তো এগুলো আমার ধারণা যে প্রচুর সিনেমা আপনার দেখা উচিত মানে এই পপুলার সিনেমাগুলি দেখা উচিত যে কলকাতার যারা ভালো অভিনয় করে আপনি কলকাতায় আপনি দেখেন পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তারা এত টাকার ঝরনঝরনি নেই কিন্তু তারা কিন্তু খুব চমৎকার চমৎকার প্রোডাকশন নিয়ে আসছে বলিউডে আপনি দেখেন যে আপনি যে আছে আমি একটা কথা বলি যে একশো কোটি টাকা দিয়ে সিনেমা না বানিয়ে আপনি যদি একটা কী বলে স্কুল অফ ড্রামা বা স্কুল অফ থিয়েটার একটা এফডিসির বিকল্প কিছু করে দেন বাংলাদেশে তাহলে আমার ধারণা যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের মানুষেরা সারা জীবন আপনার আপনার কাছে আপনার কাছে কৃত কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে আমরা নিজেরা তখন আপনার জন্য দোয়া করবো যে অনন্ত জরিব মহোদয় সাহেব তিনি এত বড় একটা কাজ করেছেন এফডিসিতে কী হয় আপনি নিজেই তো জানেন এফডিসিতে কী হয় এত বড় জায়গা পড়ে আসে ফলে একটা ইউনিভার্সিটি করে দেন যে যে ইউনিভার্সিটি বা স্কুল করে দেন স্কুল মানে প্রাইমারি স্কুলের কথা আমি বলছি না স্কুল স্কুল অফ ড্রামা দিল্লি স্কুল অফ ড্রামা আছে ওখান থেকে সমস্ত বড় বড় অভিনয় অভিনেতা অভিনেত্রী পারফর্মরা বের হচ্ছে আমাদের ইরফান 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 খান ইরফান খান নিয়ে একটা কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি ইরফান খানকে তো আপনারা চিনতেই পারছেন ইরফান খান তো এই ইরফান খানের বন্ধু কিন্তু ঢাকা শহরে আছে সাভারে থাকে এদিন একদিন ওনার কাছে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি শুনেছি উনি সাভারে থাকেন ইরফান খানের চেয়েও মেধাবী ভালো রেজাল্ট করছেন তিনি দিল্লি স্কুল অফ ড্রামা ড্রামাতে তো এরকম একটা ইউনিভার্সিটি করে দেন আপনার একশো কোটি টাকা পাঁচশো কোটি টাকা আছে গভ সব কিছু গভর্নমেন্টকে করতে হবে যদি একবারে করে দেন এবং আপনি সিনেমাতে ইনভেস্ট করেন ইনভেস্ট করলে আপনার ওই একশো কোটি টাকাও লাগবে না দশ কোটি বিশ কোটি অনেক টাকা বাংলাদেশের জন্য এবং ভালো ভালো সিনেমা তৈরি হচ্ছে এই যে দেখেন যে হাওয়া সিনেমাটা আসলো আসবে হয়তো উনত্রিশে জুলাই থেকে অব অবমুক্তি পাবে অনন্ত কি বলে হাওয়ার যে এক গান এই গান লিখেছেন হাসিম সাহেব নামে একজন মানুষ গুণী মানুষ তিনি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলেন ইরফান ইরফান খানের বিষয়ে আমাদের ঢাকাইয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন নায়িকার হাজব্যান্ড এবং তিনিও একসময় নায়ক হিসেবে অভিনয় করতেন এবং প্রচুর মার খেতেন বেল্টের মার তারপরে চাবুকের মার তিনি বিশ্বাস করো হ্যাঁ পপি এরকম সংলাপ দিতেন তো তিনি এই ইরফান খান নিয়ে ইরফান খান যখন কয়েক বছর আগে মৃত্যু হলো তখন তিনি বলেন যে ইরফান খান তো আমার জুনিয়র আর্টিস্ট আমরা তো আকাশ থেকে বললাম বলে কি কোথায় ইরফান খান আর কোথায় এই উনি যারা অভিনয়ের অ জানেন সে বলে কি না ইরফান খান তার জুনিয়র আর্টিস্ট পরে এটা নিয়ে ফেসবুকে খুব সমালোচনা হলো তখন এই উনি আবার এটা মনে হয় উইড্রো করলেন তো আমি আমি একদম খুব দেখেন এতগুলো সময় আমি বক বক করলাম এতগুলো সময় কারণ আমি আপনাদেরকে শ্রদ্ধা করি অনন্ত জরুরি বর্ষা দম্পতি আপনাদের যে অর্থ বৃত্ত আছে আপনাদের যে একটা ভালো মন আছে ভালো হৃদয়ের মানুষ আপনারা মহানুভব মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন এইটাকে আমি তারপর সিনেমাতে ইনভেস্ট করছেন কিন্তু সব কাজ তো আল্লাহ সবাইকে দিয়ে করে না সবাইকে দিয়ে করে না ইরফান খান 
এর জন্ম হয়েছিল অভিনয় অভিনেতা হওয়ার জন্য এখন ভারতে যারা ভালো অভিনয় করছেন নজরুদ্দিন সিদ্দিকি তিনি জানতেন যে তিনি কি হবে তো অভিনয় অত সহজ জিনিস না ইতনা আসান নেই আপনার মতো বলবো আপনি তো হিন্দিতে পড়লেন বা উর্দুতে পড়লেন আমি অনন্ত চুরি মহোদয় আপনাকে বারবার বলছি যে আপনি বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে একটু বেশি করে জানার চেষ্টা করুন প্রত্যেকটা সিনেমা দেখার চেষ্টা করুন যে আগে কারা গান গিয়েছে আগে কারা অভিনয় করেছে আপনি যেভাবে অ্যাকশন থ্রিলার মুভি নিয়ে মানুষকে চমকে দিতে চাচ্ছেন এই চমক আমরা আমাদের সে বহু আগে থেকে এই চমক আমরা মানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যারা অ্যাকশন হিরো আছে যেমন ধরেন আমি একটা নাম বলি সিলভার স্টার স্টেল না র্যাম্বো র্যাম্বো একটা ক্যারেক্টার তো সেই র্যাম্বো র্যাম্বো সিনেমাটা আমরা দেখেছি ছোটোবেলায় তারপরে যেমন ধরেন আর্নল্ড সুভাষ নাগার ঠিক ঠিক নাম দ্য ম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর্নল্ড সুভাষ নাগারের কমান্ডো সিনেমা আমরা দেখেছি তারপরে ধরেন যে তারপরে ধরেন যে ম্যাট্রিক্স আমরা দেখেছি তারপরে ধরেন সিলভা স্টার স্টেলের নাম বললেন তারপরে অ্যান্টোনিও ব্যান্ডারাস ওই যে ডেসপারাডো সিনেমার এখন আমরা তো এইগুলো দেখে অভ্যস্ত কিংবা আমরা যে জেমস বন্ড চলচ্চিত্রে বা সিরিজে যিনি অভিনয় করতেন তারপর ধরেন এই যে জেসন সান্তাম নাকি যেন ওনার নাম ট্রান্সপোর্টার সিনেমার এইগুলো দেখে আমরা অভ্যস্ত এমন কি ভারতের যে সালমান খান যে এক থা টাইগার বা এখন যে জে কি শ্রফের ছেলে কি টাইগার শ্রফ দেখেন যে অ্যাকশন হিরো তারপরে ক্রিস করেছে হলো ঋত্বিক রোশন তারা আপনি কি তাদের চেয়েও বড় পারফরমার হয়ে গেছেন ড্যান্স তারপরে অ্যাকশন এটা সম্ভব না তারপর দেখেন যে আপনার আমির খান ভার্সেটাইল পারফরমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাক্টর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাক্টরস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমির খান ধুম উনিও ধুম মাচালে নিয়ে আসলেন হ্যাঁ ধুম নিয়ে আসলেন তা ধরেন শাহরুখ খান শাহরুখ খান চাইলে এই মুহূর্তে কৃষক হতে পারবেন এই মুহূর্তে আবার পরের সিনেমাতে উনি আবার অ্যাকশন হিরো হয়ে যেতে পারবেন তারপরে আমির খান সালমান খান এদের বাইরে তো এখন রণবীর সিং রণবীর কাপুর কত বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রী পারফরমার ভারতে আছে তো আমি পত্রিকায় দেখলাম যে বাংলাদেশ প্রতিদিনে যে আপনারা নাকি বলেছেন আমি বিশ্বাস করিনি কথাটা কিন্তু এখন বাংলাদেশ প্রতিদিনের কথা তো বিশ্বাস করতে হবে বাংলাদেশ প্রতিদিন তো বড় পত্রিকা তারা বলেছে যে আপনার নাকি বলিউডের পর্যায়ে চলে গেছেন তো এটা ঠিক হচ্ছে না এই কথাগুলো বলা আপনাদের পক্ষে যেটা সবচেয়ে ভালো মানা হয় মনে করি যে ইনভেস্ট করা এবং গুণী মানুষদেরকে ডেকে 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 ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তাদের কাছে পরামর্শ নেওয়া তারা যেটা বলে সেটা করে আর পরিশেষে আপনাদের কাছে আমার ধন্যবাদটুকু দেই যে আপনারা আমি মন থেকে আপনাদেরকে শ্রদ্ধা করি এ কারণ যে আপনারা বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করছেন সেই দুই হাজার সাত বা ওই সময় থেকে দ্য খোঁজ দ্য সার্চ দিয়ে একটা পরিষ্কার পর্দা এবং একটা গল্প এবং সেই গল্পের মধ্যে আপনারা যেমনই অভিনয় করেন যেমনই নাচেন যেমনই গান করেন কিন্তু অশ্লীলতা নেই এমন সিনেমায় আপনারা আপনারা আমাদেরকে উপহার দিয়ে চলেছেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনন্ত জরুরি এবং বর্ষা দম্পতি আর দয়া করে আপনার ওই অন্য ফিল্ম নিয়ে কথা বলা আপনাদের দরকার আছে বলে মনে করি না পরান আমি এখনো দেখিনি তারপরে সাইকো না কি জন্য বের হয়েছে দেখেন হয়তো দেখা হবে প্রচুর ইউটিউবে কন্টেন্ট আছে এগুলো দেখে আমাদের শেষ হচ্ছে না আমি সিন্ডিকেট দেখেছি এবং অনেক রাত অবধি জেগে আমি দেখেছি এত দূর সবচেয়ে ভালো কাজ এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয়েছে সিন্ডিকেট সত্যি কথা সত্যি কথা সিন্ডিকেট এটা আমার সাথে অনেকেই আরেকটা কাজ দেখে খুব ভালো হয়েছে কাইজার হ্যাঁ ওটা আমি এখনও দেখার সৌভাগ্য অর্জন করিনি দেখতে হবে তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে যারা সিনেমা হলে যাওয়ার সুযোগ নেই তাদেরকে বলি যে আপনারা অমানুষ দেখেন পাপুণ্য দেখেন সিন্ডিকেট দেখেন এবং আরও কিছু ভালো ভালো কাজ বিভিন্ন ওটি প্ল্যাটফর্ম আছে ওদের টাকা দিয়ে সাবস্ক্রাইব করতে হয় এগুলো করেন তো ভালো থাকবেন চলচ্চিত্র যদি ভালো চলচ্চিত্র হয় যেটা সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে এরকম চলচ্চিত্র হয়তো এখন খুব বেশি হচ্ছে না কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্র আবার নতুন করে বেঁচে উঠছে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে রিভাইভ রিভাইভ হচ্ছে একটা রেনেসার মতো মানে ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে না লাইট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টানেল অবশেষে টানেলের শেষ প্রান্তে একটু আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে এরকম কিছু হতে চলেছে এরকম মনে হয় যে ভালো ভালো কাজ কিন্তু হচ্ছে এবং এখানে আপনাদের যারা বড়লোক বিত্তবান 
এবং যারা ফিল্মকে ভালোবাসেন শুধু নিজেকে ভালোবাসলে হবে না যে আই এম দ্য বেস্ট আই এম দ্য বেস্ট আমি পৃথিবীর সবচেয়ে এরকম পারফেক্ট কেউ নাই পৃথিবীতে নো বডি ইজ পারফেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো এই জিনিসটা বুঝে যদি আপনারা চলচ্চিত্রে ইনভেস্ট করেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প বাংলাদেশের নিজস্ব গল্প আছে গান আছে সব কিছু মিলে একদিন আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্ম দিতে পারবো এই আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন খুদা